És nova, avui estem fent un recorregut per Benicarló, després estarem en Vinarós i després acabarem en Penyíscola, en la cofradia de pescadors, però avui volem visitar una de les cooperatives referents de 70 anys d'antiguitat i una de les cooperatives en l'àmbit, en el món agrícola, citrícola més important d'ací de la zona de Benicarló, que és Beniors. No tinc que descobrir a ningú què suposa, però sí descobrir el que significa el sector agrari agrícola per a la nostra terra i per al PIB de la comunitat valenciana i de tota Espanya. És de veres que s'ha sentit molt sobre el tema citrícola, és de veres que ha travessat una campanya complicada i difícil, per això per el Partit Popular sempre han demanat que se reforçara el recolzament de l'administració autonòmica al tema de cítrics, que demanem el que està demanant totes les agrupacions i totes les organitzacions sindicals agràries, que és tot el tema de la importació de productes citrícoles procedent de tercers ser país, sobretot el tractament fitosanitari. No pot ser que així a les cooperatives valencianes i a les empreses de la comercialització de les taronges valencianes se les exigeixa per part de la Unió Europea unes medides, unes mesures de fitosanitàries molt importants i molt severes com té que ser, i les importacions que venen d'altres països no tinguen les mateixes condicions. Per tant, exigim al govern d'Espanya, ara que tindrem el 28 d'abril eleccions, que faci molta pressió en Europa perquè aquestes clàusules, aquestes els tractaments se demanen no sols als membres, als països membres de la Unió Europea, sinó també als terceros països d'on venen estes, eh, els cítrics que fan una competència a la, al cítric valencià i al cítric espanyol. En segon lloc, nosaltres, en una reivindicació de les agrupacions agrícoles, volem que l'IBIA, l'Institut Valencià d'Agràries, de, eh, d'Exportació i d'Investigacions Agràries, se centre molt en el que necessita el sector. No? N'hi ha vegades que s'està fent una investigació a banda de les necessitats del sector i crec que el sector, eh, el sector que exporta, que demana, que dona treball i el sector, eh, sector d'investigació tenen que anar conjuntament. Per això el Partit Popular proposa una innovació, una modificació de l'IBIA per a que estiga realment al costat de lo que, les necessitats, de les varietats i de la investigació que necessita el món citrícola per a ser competitiu en este món tan competitiu. No? Són dos qüestions com la tercera eh, que demanarem als nostres eurodiputats parlamentaris és europeus que se centre en un sol port, i en este cas un port del Mediterrani, si pot ser el port de Castelló, totes les importacions, les entrades del cítric que vinguen sobretot d'Àfrica, d'Egipte, per a controlar en un port hiperpersonal espanyol tot el compliment de tota la normativa, la normativa europea, que per nosaltres és fonamental, no? E insistir de la importància que tenen avui les cooperatives per al treball. Avui el principal problema dels espanyols i els valencians és el treball, les dades estem veient que no estan sent bones, el febrer va ser un dels pitjors febrers des del 2007 i per tant si n'hi ha un partit que garanteix el treball i se és i que és responsable de tot el treball que se va crear en l'època de crisi i se és el Partit Popular. Per tant nosaltres el que oferim és experiència i treball i llocs de treball i en aquesta baixa d'impostos que anem demanant. I dit això, queda a la vostra disposició. Yo le volía a preguntar en ¿Mm? clau política, no uh -huh. elaboré en la visita estricta que tenim aquí, sí. y es sobre el tema de cómo han quedado finalment les llistes en la província de la Camp per a les Corts Valencianes. Pues la, les llistes en la província de la Camp queden exactament igual com se va aprovar el divendres per la direcció nacional i la direcció regional, sense cap canvi. És a dir, Elisa Díaz entra en les llistes en el número 4... Però com se va aprovar i com ha sigut i, en fi, jo no sé qui va donar-hi ses notícies perquè, des de l'ogo, no són ajustades a la realitat. Jo el que vull dir és que han sigut unes llistes en València, Castelló i Alacant totalment consensuades entre les direccions provincials, la regional i la direcció nacional són unes bones llistes, unes llistes que incorporen renovació, unes llistes que incorporen també gent de molta experiència, gent d'una valia extraordinària i ara el que tenim és que remar i sumar tots, acabar el tema ja de les llistes, per a donar a conèixer un projecte que és molt atractiu, un projecte que se centra polític en tres qüestions, que és acabar en els tres grans problemes que té la comunitat valenciana i els valencians, que són l'atur, el treball, les llistes d'esperança sanitat i la llibertat en matèria educativa. I per això estem visitant el que realment importa als valencians. Jo crec que ens juguem molt el 28 d'abril i remarem tots perquè el nostre president Pablo Casado sigui el pròxim president del govern i perquè el Partit Popular torni a la Generalitat Valenciana.
Valenciana. Por lo tanto, satisfacción total y absoluta y además ni a una representación así en Castellón importante de la zona de Vinarós, que yo voy a recalcar que es en Lluís Gandía, es una persona de sobrada joven, aunque sobradamente preparada, eh, una persona muy combativa, muy lluitadora y que defensará los intereses de Castellón y de Vinarós y la comarca con, con poca gente eh, safero. Pues ¿Podría hacer sin centimos de los temas que tratarán así a Bull en la cooperativa? Bueno, pues supongo que el, el tema citrícola, la crisis citrícola será fundamental, el tema fitosanitario que es fundamental, toches acords firmats en Sudáfrica, eh, la cláusula salvaguarda que estén en parlante, el tema de spreus, el tema de seguros, no estén parlant solo seguros para cubrir la collita en el temps y climatológico, sino también seguros para cubrir cuáles rentes no garanticen un mínimo, una renta digna a los agricultores. Yo creo que totes diners que el, que el gobierno del Partido Socialista y Compromís han gastado en chiringuitos, ¿sí? estén hablando de ahora sin 6 millones de euros en personal tanto de la administración como chiringuitos, se pueden perfectamente destinar a, eh, a compatibilizar estos seguros que garantirían una renta salarial digna a los agricultores, que son los principales perjudicados de campañas como esta que han supuesto un afonamiento del preus. ¿no? Por lo tanto, esa es la propuesta del Partido Popular y supongo que eso es lo que nos demandarán. ¿no? Molve. Disculpe, pero sí. tengo que tornar a insistir. Sí. Ya vos, según vos, no ya había una cierta discrepancia entre eh, la presentación de candidaturas en cuanto a los noms de Lisa Díaz y Lucía Cerón por parte de Génova, por una banda, y por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por una otra. Clar y directe, no. Ya vos, ¿cómo es queda la situación de las listas? En bueno, el pues, uno, eh, exactamente igual. En el número U, Pepe Ciscar, en el número 2, Evartiz, en el número 3, Adrián Ballester, en el número 4, Elisa, y en el número 5, José Juan Zaplana, en el 6, Rovira, en el 7, Manolo Pérez Fenoy, en el 8, Nando Pastor, Fernando Pastor, y en el 10, Remeñanes, el 11, Pepe Salas, el 12, ya creo que es. Eh, no, Marisa Gallo estaba primer, en el No, Marisa, Marisa Gallo, y en el 10, Reme, Remedios. ¿Y la candidata que se suposaba que proposaba Casado desde Madrid? Es que yo, es que ni va a confirmar el PPCV, ni va a confirmar Génova. Qui ha dit eso, pues pregúntele a lo que ha dit yo, le dic la presidenta del Partido Popular, que no. El que sí saben es que el Partido Socialista va a llevar a la balista y sanchista Isabel García, porque estaba imputada, por lo menos a Segut Coherent, pero continúa manteniendo como alcaldables de Paterna y de Ontinien a dos personas que están imputadas por presunta corrupción ¿eh? y malversamiento, y prevaricación. Eu dic porque no anem a hacer de eso una batalla política, pero sí, como se nos ha insistido al Partido Popular y el Partido Popular a pres medidas, pues yo creo que el PSOE también debería de dar explicaciones porque estén hablando de dos alcaldías importantes. ¿Vale?